എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നപ്പോ നിനക്കെന്താണ് ഒരു ഏട്ടൻ തിരിപ്പ് അപ്പൊ ആ തേവാർക്ക് പ്രാന്താണ് അവള് പറഞ്ഞതും കേട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കണം ആ കോന്തൻ അപ്പൊ അവിടെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് ഞാൻ ചാകണ്ടാന്ന് കരുതി അവള് ചുമ്മാതെ പറഞ്ഞാണ് അല്ലാതെ അവക്ക് എന്നോട് പ്രേമോ ഇല്ലൊരു പിണ്ണാക്കും പിന്നെ എന്തിനാ പൂങ്കാവനത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയത് എന്ന് കാണാൻ കൊള്ളാത്തൊരു കുരങ്ങുമാർക്ക് പെണ്ണാണെങ്കിൽ നീ താലി കെട്ടി വാശി തീർക്കുക ഇല്ല നാല് തെറി പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വിടും അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ചപ്പക്കുരി കിട്ടുന്ന പൊട്ടിക്കും വേറൊരു ആൾക്കാർ നിന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നപ്പോ നീ അവിടെ കിടന്ന് ജാഗട്ടെ എന്ന് വേണേ നമുക്ക് വിചാരിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അവള് വിചാരിച്ച ഇല്ല അതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം എന്താണ് എടാ പിശാശെ നീയും ശരിയല്ല അവളും ശരിയല്ല ചങ്കില സ്നേഹം പുറത്തറിഞ്ഞ മാനക്കടാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന രണ്ട് ശവങ്ങള് അപ്പ അവളൊരു വിളഞ്ഞ വിത്താണ് അവളെ മനസ്സിൽ അവൾ എന്താണ് കണക്കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റിയല്ല നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി നടക്കലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കല പറയുന്നത് പരിഭാഷ വേണ്ടേ മകനെ ഈ അപ്പന് പഠിപ്പ് കുറവാണ് അപ്പൻ രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളു എന്നേക്ക വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസം നിനക്കുണ്ട് നീ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പാസ്സായവനാ നിന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ അപ്പനാണല്ല ഇത്രയും കാലം കള്ളു കുടിച്ചിട്ടും കല്ലു പുലരിക്കുന്ന എന്റെ കരട് നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തിന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് കണ്ട ഒടിഞ്ഞു പോകും മക്കളെ പണിക്കരള മോളെ അവൻ ഒത്തിരി ആശിച്ചു പോയതാ നീ ആയിട്ട് എന്നെ തടസ്സം നിൽക്കരുത് നിന്റെ കല്യാണത്തിൽ നീ സമ്മതിക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും വരുംകാല മാപ്പിളല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ അന്തപുരത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും കയറി വരാല്ല അല്ല ഞാൻ അറിയാഞ്ഞൊരു ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഉദ്ദേശം കല്യാണം ആലോചിച്ച ഒരു ബ്രോക്കർ അങ്ങോട്ട് വെച്ചത് ആളെ കളിയാക്കാനാണ് അതാ ഒരു മഞ്ഞത്തിരിയുടെ കഴുത്തി വീണ അപ്പൊ ആകാശത്ത് പൊട്ടി വീണ അതിനൊക്കെ പറയാം ഇയാൾ എന്താണോ നാക്കിയിട്ട് പോയത് ഓഞ്ഞചിരി പ്രണയവും സ്വപ്നവും ഒക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഇനി ഒരു വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് പക്ഷെ അന്നൊരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ വഴി മുടക്കിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഇനി ഞാനായിട്ട് ആരുടെയും വഴി മുടക്കണ്ടെന്ന് തോന്നി ഞാൻ കാരണം ജീവിതം ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്റെ അപ്പായുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരം ആകട്ടെ എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് വളരെ ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചത് എന്റെ കൊച്ച നീ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറയണത് ചില നേരത്തെ എനിക്ക് തന്നെ എന്റെ സ്വഭാവം പിടിക്കുന്നില്ല വെറുതെ റെയിലെ കൊണ്ട് തലവെക്കല്ലേ പീസ് പീസ് ആയി പോവും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാകുമെന്ന് കരുതി നീ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ഇത് ത്യാഗമൊന്നും അല്ല എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അറിയാതെ എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ഇഷ്ടം ഏ എന്റെ പൊന്നു പിള്ളേ വെറുതെ മനുഷ്യനെ ഇടങ്ങേറാക്കല്ലേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വലിയ കുഴപ്പക്കാരൊന്നുമല്ല ശരി അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് നിനക്ക് അറിയാവാ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നാല് പേര് കേട്ട ദോഷം പറയാത്ത കള്ളന്മാരാണ് സത്യം പറയാവല്ല ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ജയിലിൽ കിടന്ന് ഉണ്ടേ തിന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് ഞാൻ നിനക്ക് ചേരണ മാപ്പിളെ അല്ല മകളെ നിനക്ക് നല്ല കിണ്ണം കാച്ച മണിമണി പോലത്തെ തേവാരി തർക്കന്മാരെ കിട്ടും അവരെ പിടി എന്നെ വിട് മകളെ സുലാൻ നിൽക്ക് ബലമായിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ താലിച്ചരുടെ എന്റെ കഴുത്തിൽ അണിയിച്ചത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന മൂർത്തിയുടെ നടയിൽ വെച്ച ആ താലിച്ചരട് ഇപ്പോഴും എന്റെ കഴുത്തിലുണ്ട് ഇനി ഒരു വിധത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അണിയിച്ച ഈ താലി നിങ്ങൾ തന്നെ അഴിച്ചെടുത്തോളൂ വാശിയും വൈരാഗ്യവും തീർക്കാൻ ആ തേവാത്തിയുടെ കഴുത്തെ കിട്ടുന്ന ഗുരുക്കായത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു പോകും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കെട്ടിയാലേ ഇത് താലിയാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെറും ചരിട അവള് പറയണത് പോലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരമാവുമെങ്കിൽ ഈ അതിക്രമം കാണിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇനി നിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ എതിരു എന്നൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കണ ദിവസം ആചാരപ്രകാരം ഈ താലി തന്നെ ഞാൻ അവിടെ കഴുത്തേക്കും വരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഹൃദയം കൈമാറാൻ പറ്റട്ടെ എന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ സംഭവിച്ചാലേ ഈ കല്യാണം നടക്കൂ നിങ്ങൾ പെണ്ണ് കെട്ടിക്കോ
ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ അമ്മ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വിവാഹ സമാനം ഇത് നീ അണിഞ്ഞു കാണുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്കുണ്ടായില്ല അവളുടെ ആത്മാവ് ഇപ്പൊ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാം മംഗളമായിട്ട് നടക്കാൻ പോവല്ലേ മുഖ്യമാണ് വിഷയം എന്ന അത് ഈ അവസരത്തിൽ മച്ചാനോട് പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അത് അറിഞ്ഞിട്ടും പറയാതിരുന്ന അത് ഈ കുടുംബത്തോട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റായിരിക്കും തോട്ടത്തിലെ ഒരു ജോലിക്കാരൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പിന്നെ അത് ശരിയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു അപ്പോ എല്ലാം ശരിയാണെന്നാ കേട്ടത് എന്താ പൂങ്കാവനത്തിന്റെ മാപ്പിളെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കള്ളനായിരുന്നു അവൻ മട്ടുമല്ലേ അവന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും എല്ലാം കേട്ടു കേൾവിയാ കേട്ടതൊക്കെ ശരിയാണോന്ന് മച്ചാൻ കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് കേട്ടതൊക്കെ ശരിയാ പണ്ട് അവരങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരെ പറ്റി അയാൾ തന്നെ അവളോട് എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എല്ലാം മറച്ചു വെക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അയാൾ അത് ചെയ്തില്ല ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിന് ആ ഒരു നന്മ മാത്രം മതിയെന്ന എൻ്റെ മോള് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ തെറ്റിയാത്തവരാരാ ഏതായാലും ഇപ്പം അവർ നല്ലവരാണ് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങ് മറന്നു ആ മച്ചാന്റെ തീരുമാനം വളരെ നന്നായി അവളുടെ ഇഷ്ടം സന്തോഷം അത് കവിഞ്ഞ് നമുക്കൊന്നും നോക്കാനില്ല അവള് ഇപ്പോഴെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചല്ലോ എനിക്ക് സന്തോഷം ഇനി എല്ലാം മംഗളമായി തീരുന്നവരെ നീ ഉണ്ടായിരിക്കണം കൂടെ അത് മച്ചാന്റെ അടുത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയണോ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ കാളിയപ്പം ഉണ്ടാവും ഉനക്ക് തെരിയുമാ മാണിക്ക ഇന്ത ഊരിൽ വന്ന് എന്റെ അക്കാവ് കല്യാണം കഴിച്ചതൊക്കെ അപ്പുറ ഈ മച്ചാൻ തേവറായത് ഊരിലെ മുറ അനുസരിച്ച് അക്കാ പൊണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് ഞാനാ അടുത്ത തേവറാകേണ്ടത് ഈ കാളിയപ്പനാ എന്നിട്ടിപ്പോ നാനാറായി കാലങ്ങളായി മനസ്സുക്കുള്ള കൊണ്ടുകടന്ന പൊണ്ണിന്റെ കല്യാണം നടത്തുപ്പുകാരൻ താങ്ക മുടിയില്ലേ മാണിക്ക താങ്ക മുടിയില്ലേ ആ തേവരയ്യ തീരുമാനിച്ച പിന്നെ ആർക്കാ എതിർക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഇന്നലെ വരെ ശത്രുവായി കണ്ടിരുന്ന ഒരാളെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിക്കൽ എന്നെ തോൽപ്പിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു കല്യാണം നടത്താൻ നോക്കിയതാ എന്നിട്ട് എന്തായി കല്യാണ ചെക്കൻ കമ്പനി കാസെടുത്ത് ഇന്ത ഊർവിട്ട് ഓടിപ്പോയി എന്നിട്ടും പൂങ്കാവനത്തെ കെട്ടാൻ ഞാൻ റെഡി ആയിരുന്നേ അന്ത നേരം ഇനി കല്യാണമേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ ഒടുക്കത്തെ ശബ്ദം എന്നെങ്കിലും അവളുടെ മനസ്സ് മാറുമെന്ന് കരുതി കാത്തിരുന്ന ഞാനൊരു മണ്ടൻ ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഈ കാളി ഇപ്പൊ മണ്ടൻ ആവില്ല നീ നോക്കിക്കു മാണിക്ക ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല നാളെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയല്ലേ ചടങ്ങുകളും ആഘോഷങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നോട്ടെ ആദ്യം ചെറിയൊരു തീപ്പൊറി പിന്നെ എടുത്തതാരായാലും അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്ക ദയവ് ചെയ്ത് ഈ രാത്രിയിലെ സന്തോഷം നശിപ്പിക്കരുത് ചേട്ടാ അത്രക്ക് ചങ്കൂറ്റുള്ളവൻ ആരാ ഇത് ഏതായാലും വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റ ഒരുത്തനെയും പുറത്തു വിടരുത് എടുത്തവൻ ഏതായാലും പുറത്തു പോകാനുള്ള നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരെണ്ണം പുറത്തു പോരുത് മര്യാദക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ നാറാണ്ട് രക്ഷപ്പെടാം ഡയമണ്ടാ ഡയമണ്ട് ഒരു 
ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ വെറുതെ കളിക്കാൻ നിക്കരുത് രാജാക്കണേ മര്യാദക്ക് തിരിച്ചു വന്നക്ക് തരില്ലെന്നോ മര്യാദക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്ത തല്ലുകൊള്ളാതെ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ഓ ഈ റൈമണ്ടിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര സംശയമാണെങ്കിൽ എന്റെ രക്തം കഫം മൂത്രം ഒക്കെ പരിശോധിക്കാം യെസ് യു കെൻ എക്സാമിനേഷൻ എന്നാ ഇവിടെ വിഴുങ്ങി കാണും ഏ വിഴുങ്ങിന്ന തൊമ്മനങ്ങൾ അത്ര സംശയമാണെങ്കിൽ നാളെ പറമ്പിൽ നാം ഒരുമിച്ച് വിലക്കിരിക്ക എനിക്കൊരു കമ്പനി ആവുമല്ലോ വൃത്തികെട്ടവൻ ആ അപ്പൊ പിന്നെ വിഴുങ്ങിന്ന് പറയരുത് സത്യം സത്യമായി പറയുന്നവനായി രാജാക്കന്ന് വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പലതും പല വട്ടം ഇവിടെ കണക്കെഴുത്ത് പിള്ളയായിരുന്നപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ കണക്കിൽ മാസം അമ്പത് തേങ്ങ വെച്ച് ഞാൻ വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഐ അപ്രിസിയേറ്റ് യു പൂങ്കാവനത്തിന് കഴിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ചവനപ്രാശം ഞാൻ വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കതൊരു മനഃപ്രയാസമില്ല കുട്ടി തേവർക്ക് കഴിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന വെള്ളലും ഞാൻ വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തൊണ്ട കെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ റൈമണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഞാൻ വിഴുങ്ങിയിട്ടില്ല നിന്റെ പോക്കറ്റ് എന്നാ മുഴച്ചിരിക്കുന്നു ഏ ഒന്നുമില്ല നോക്കട്ടെ ഗുളികയാണ് എന്തിന്റെ പ്രമേഹത്തിന്റെ ആഹാരത്തിന് മുമ്പും ഇത് പിമ്പും ജിലേബി എന്നാ പിന്നെ എല്ലാവരെയും ഇനി പരിശോധിച്ചാൽ പറ്റൂ അതെ ആരും കുറ്റം സംഭവിക്കാത്ത നിലയ്ക്ക് എല്ലാവരെയും പരിശോധിച്ചിട്ട് വിട്ടാ മതി അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അത് വേണ്ട ജോലിക്കാരെ മാത്രം മതി മാപ്പിളയും കൂട്ടരും ഇങ്ങോട്ട് മാറിന്നോളൂ എന്നാലും ജോലിക്കാരെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്തുള്ളവർ ഞങ്ങളാ നോക്കുമ്പോ എല്ലാരെയും നോക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ല ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളി പോലും ഒരു സംശയത്തിന് ഇടയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതെ പന്തി പക്ഷാഭേദം പാടില്ലെന്ന് എല്ലാരും നോക്കണം ഞാൻ തന്നെ തുടങ്ങാം എന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒന്നുമില്ല എന്റെ പോക്കറ്റില് ഞാനല്ല അപ്പ സത്യമായിട്ട് ശിവ ഇതാണ് മനഃപൂർവ്വം അപ്പനാണ് ഞാനല്ല മോളെന്താ പേടിച്ചു പോയോ നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് പാട്ടും കൂത്തും മാത്രം മതിയോ അല്പം തമാശയൊക്കെ വേണ്ടേ ഞാൻ തന്നെയാ ഇത് ചെയ്ത് മാപ്പിളയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ ഇരുട്ടിൽ ആള് മാറിപ്പോയി ബെസ്റ്റ് കോമഡി ദേവാലയ ഇത്രയും വലിയ തമാശക്കാരനാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല അല്ലേപ്പ പിന്നല്ലാതെ എന്നാലും എന്റെ പൊന്നുബന്ധുക്കാരാ ദുരുമാര് ചങ്കി തീ കോരിയിരുന്ന തമാശയായി പോയി ഇനി എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയിക്കോളൂ നിങ്ങൾ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ വരൂ ശിവ ആ വാതിലടച്ചേക്കൂ ശിവ എന്താ അകത്തേക്ക് വരൂ ഈ പണവും സ്വത്തും എല്ലാം ഇനി നിനക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നവളാണ് എൻ്റെ മോള് അവളെന്നും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം അവളുടെ കണ്ണ് നിറയാൻ ഇനി ഒരിക്കലും ഇടവരരുത് ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പുതിയ ജീവിതമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പഴയ ബന്ധങ്ങളോടൽപ്പം അകൽച്ചയാകുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായില്ല ദേവാലയ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് വിഷമം തോന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നീയും നിന്റെ കൂട്ടരും നാണം കിടണ്ടെന്ന് കരുതിയ നിന്റെ സ്നേഹിതം ചെയ്ത തെറ്റ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തത് അതെ അവൻ തന്നെയാ ആ മാലെടുത്തത് അയാളങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ വായിലെന്താ പഴം തിരികെ വെച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു 
നിനക്കും അതോർത്ത് പറയാറില്ല ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ആ മാല നിന്റെ പോക്കറ്റിൽ താനെ അങ്ങോട്ട് മുടച്ചു വന്ന അത് ആകാശത്ത് പൊട്ടി വീണ എല്ലാം നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും പിന്നെയും കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന സ്വഭാവം നിനക്ക് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് അതൊക്കെ പണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ആരാടാ മാല എടുത്തത് നിന്റെ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാര് അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ആരാ എന്നെ മനഃപൂർവ്വം കള്ളനാക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ പറയുന്നത് ചതിയായത് ശേ നിന്നെ കള്ളനാക്കിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാടാ ഓ പെണ്ണു വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് ദണ്ണോണ്ടല്ലേ അവർക്ക് നേടാനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നേടാനുള്ളത് നിനക്ക ദേവരുടെ സ്വത്തും പണവും കണ്ടപ്പ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ബാധ്യത ഇടണ്ടാവും എന്നെ അപ്പനെ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിട്ട് നീ തന്നെ എനിക്ക് ചെയ്തത് എന്താ പറയുന്നു പുണ്യാള തൊമ്മനെ വീണ്ടും പരീക്ഷിക്കാണ് 